欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央视证据大汉复选角，三十二岁肖战演光武帝，张晚意、吴磊诚意参演。央视证据大汉复选角，三十二岁肖战演光武帝。张晚意、吴磊罗晋诚意参演。央视的历史题材剧《大汉赋》被暗合概念海报出来，成为娱乐圈的证据大饼。这种历史大片中，几乎涵盖了所有演员想演的角色。《大汉赋》中的两位男主是光武帝和汉武帝，其他的角色都是有重头戏的。导演张永新，还有刘和平参与制作。播出平台是猕猴桃，电视是央视上星。属于台网同时播放，网传剧方已经开始接触《封神》的质子团，像陈牧驰的形象就很适合演匈奴的首领。《大汉赋》分为上下两部，上部是汉武帝刘彻，他的上半生文韬武略，下半生却是晚年昏聩，连卫子夫和太子都被他怀疑，最后听信谗言，干了许多丧心病狂的事情。汉武帝的人生特别撕裂。从一个任人唯贤的明君，让汉朝走向强盛巅峰，年纪大了却变成了昏君，一点都不近人情。他的朝堂出了很多名臣和名将，可以说是光辉灿烂，不少小生都想得到一个角色。汉朝尚武，所以需要的小生中生，最好是懂骑射和马术的，会有不少名将的角色。央视正剧《大汉赋》选角，三十一岁肖战演光武帝。张晚意、吴磊罗晋诚意参演。下篇是光武帝篇，讲述了刘秀的故事。他从一个没落的刘邦的后人，一步步击败了王莽，成就了光武中兴。刘秀平定天下后，善待了所有功臣。他曾带着两万人打败四十二万人，在军事上很有才能。刘秀的江山有一半是自己亲自打下来。刘秀英明神武，对所有人心怀慈悲，一直为人称道。被称为零缺点的皇帝，他的人生非常传奇。自己骑马打天下，做天下时又会经营，是一个全才。这部剧制作上精心打磨，作为历史题材证据，选角上还是很受关注。大汉赋最早传闻曾接触过胡歌和王凯，但是都没有谈下来。而霍去病的选角，网络上争论挺大。这个玉安角公朱勒马的少年英才。英年早逝，战功赫赫。早前一直没有很经典的影视形象，现在很多网友认为有这种气质的演员吴磊，于是是很适合的。之前陈宝国和黄晓明的汉武帝十分经典，谁能饰演新一代的汉武帝，还是很受关注。吴磊身上有少年将军的气质，自己骑射很厉害，外形年纪很适合，有决胜于千里之外之气。于是，凭封神成名，骑射方面也很专业。霍去病只活了二十四年，却创下了不世之功。需要有一种少年感，还要有英武之气，木存山河的大气。央视剧《大汉赋》中还有不少好的角色，卫青、李广、周亚夫、董仲舒、司马迁，全都是耳熟能详。不少小生和中生都很适合，比如罗晋、程毅、张新成。《大汉赋》中的汉武帝讲了他从出生到七十一岁去世的一生，有可能演员会有年轻版和老年版。很多网友认为张晚意挺合适的，身上有一种藏着心事的内敛之气。不过张晚意的年纪不大，演到七十多岁实在不可能，除非他演年轻版的，到了中年再由别的中年演员出演，比如于和伟。辛柏青等，陈宝国演的汉武大帝曾经是公认最经典的。如果要让观众有新意，最好选一位气质不同以往的演员。有观众认为黄晓明的年纪也可以演《大汉赋》的汉武帝，当初他的成名角色就是年轻版的汉武帝。央视正剧《大汉赋》选角，三十一岁肖战演光武帝，张晚意、吴磊罗晋诚意参演。刘秀主要是年轻时亲自征战，以及朝堂上的故事，可以找一些三十多岁的演员。目前陈晓、白宇、肖战呼声很高，《大汉赋》中女子角色大多是宫中
，比如窦太后、阿娇、卫子夫以及刘秀的妻子殷丽华等。导演张永新的作品是《觉醒年代》和《军师联盟》，编剧刘和平的代表作是《雍正王朝》和《北平无战事》，加上央视的平台，这部正剧最后花落谁家，还是拭目以待。刘大锤的远大志向，立志拆光肖战 CP， 粉丝称其别有用心。娱乐圈一直是一个充满着各种八卦和爆料的领域，而在这个圈子里，卓伟和刘大锤都是非常知名的狗子队成员。其中，卓伟曾经曝光过不少明星的私生活，一度成为了娱乐圈里的焦点人物。而刘大锤则是近年来崛起的一个狗子新秀。他和弯弯的葛思琪一样，都是一名狗子，但是是内娱的。他以其独特的风格和爆料方式，也获得了一定的关注度。刘大锤身为狗子，经常偷拍明星的私生活，对其曝光赚取流量。最近，刘大锤再次搞起了事情，曝光了肖战和做女演员的恋情，引起了广泛关注和热议。据刘大锤在直播间透露。他之前为肖战做了很多事情，以后他要做肖战的粉丝，帮肖战拆光所有的捆绑 CP。接着，他就开始曝光了和肖战合作过的女演员任敏的恋情。任敏和肖战此前合作了电视剧《玉骨遥》，在剧中饰演的是一对情侣。而在此之后，两人也因为合作的关系传出了绯闻。不过，任敏的粉丝们对于这个传闻并不认可。认为这只是剧中的角色而已，与现实生活并没有关系。而近日，随着任敏恋情的曝光，事实真相也慢慢浮出水面。刘大锤的每次爆料都有一系列骚操作，他先是放出了一张漫画图，引起了网友们的猜测；接着，他又放出了一段视频，视频中出现了任敏和一个神秘男子的亲密互动。这个男子还跟任敏同居了一段时间，被指就是任敏的恋人。虽然任敏和这个男子都没有公开承认过这段恋情，但是这个爆料的出现无疑让任敏的粉丝们感到非常震惊和失望。事实证明，刘大锤是在故弄玄虚，拉肖战蹭热度。对于这个爆料，肖战的粉丝们则表示非常不满。他们认为肖战已经多次大方澄清了自己的私人生活，强调自己现在是单身状态。他们觉得刘大锤的爆料纯属造谣，是故意制造话题和炒作。事实上，娱乐圈中的绯闻和爆料往往都存在着一定的真实性、不确定性和争议性。即使一个爆料被放出来，也不一定能够得到当事人承认或者证实的。这种不确定性给娱乐圈增加了很多趣味性，也让网友们可以不断的讨论和分析。不过，对于肖战的粉丝们来说，他们更倾向于相信肖战的官方声明。肖战作为一线顶流小生，每拍一部戏就会搭档一位女演员，也因为这样有了各种各样的 CP 出现。为了不被炒作，利用 CP 帮其赚流量。其实也不全是 CP 粉，也会因为作品大火的剧本人格化上升到明星选择相信艺人不愿意和剧中人物炒 CP， 所以粉丝大部分都讨厌 CP 粉。因此，他们认为刘大锤的爆料纯属无稽之谈，不愿意相信这种谣言。肖战是近年来难得的有颜有演技的流量小生，充满了正能量，行事风格也低调，曾多次受官网表扬。很难得没有什么黑料，刘大锤这么死磕肖战，确实别有用心。总的来说，娱乐圈中的绯闻和爆料总是层出不穷，有些可能只是一时的炒作而已。对于粉丝们来说，应该保持理性和客观的态度看待这些爆料和八卦消息，同时也要尊重艺人的私人生活和选择，相信他们的官方声明。这样才能让娱乐圈更加健康和稳定的发展下去。肖战是个大文旅官方的流量密码，肖战台词歌曲响彻网络。没错的，你没看错，各大文旅平台是牢牢抓住了肖战这个流量密码了。玉骨遥开播后。
，各大文旅平台就带着带时影看祖国大好山河的话题，狠狠收播了一波流量了。平时这些平台发布的内容，点赞数多是几十几百，带着肖战话题的几乎都以万数起了。这可让大家狠狠尝到了触发肖战这个超级满血流量包的甜头了。自此，中国电信、中国移动、中国铁塔和各地文旅平台就开始纷纷带着肖战的话题搞宣发了。肖战各种原生台词响彻网络，最近更多平台加入，他们开始带着肖战的歌进行宣发了。这波操作真是绝了！肖战这个流量密码可是被大家全方位的解锁了。网友评论说：“你我本无缘，全靠肖战把线牵。”这些文旅媒体平台和其他官方真的牛，脑瓜子太灵光了，是真的会搞流量。还有的网友评论说：“我从铁塔的这恼人的秋风，转到文旅的余年，现在又来到了洛安市金寨县的陈情，这一天都是肖战的歌。”有的就哪怕不带肖战词条，照样能有自来水一样的流量。但凡跟肖战沾点边，这泼天的富贵就来了。所以，肖战是各大官方触发的流量密码，已经不是什么秘密了。还有的网友评论说，他们是可着肖战这一个人薅羊毛啊！不夸张的说，恼人的秋风今天听了有一百遍以上了。网友回复说，没办法啊，就肖战能够达到触发流量。引来关注的效果啊！还有的网友说，之前就感觉歌很好听，后来才知道是肖战的歌。肖战这个行走的流量包裹真是实至名归了。玉谷瑶播出以后，肖战就开始带着各大文旅官媒走进了无数人的视线里。不管是移动还是联通，不管是铁塔还是旅游，就没有肖战推荐不了的内容。全能推广大使就是肖战本人无疑了。就是很好奇，这么多的官媒带着肖战搞宣发，有没有获得肖战本人的授权呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。